Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, mi nombre es Esmeralda. Me presento por si es la primera vez que les hago un clic a un videito mío. Y bueno, pues como ya vieron en el título del video y en esta imagen, hoy les traigo este maquillaje natural, neutral, fácil y rápido para el día a día. Sé que muchas de ustedes pues son mamás y a veces pues no tenemos tiempo de delinearnos, de ponernos base, bla, bla, o sea, todo lo que normalmente usamos. Así que este maquillaje, aunque no lo crean, no traigo base. Enseñárselos porque realmente este es el, maquillo, el maquillaje que yo uso para un domingo, para un sabadito, que no voy a salir mucho a la calle, pero que sí tengo que salir, o sea que no vamos a salir a hacer gran cosa, pero pues que voy a ir, que al mercadito, que por las tortillas, que por X, entonces pues ese es el maquillaje que yo pudiera traer estos días, algo eh, rápido, algo fácil, sin base, sin tanta complicación, de verdad créanme que está bien bien fácil, no les va a llevar más de 10 minutos hacerlo, así que yo espero que se queden a verlo, y ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, pues como les dije, este va a ser un maquillaje totalmente eh, fácil, bien rápido para todos los días. Para las que son mamás y siempre andamos a la carrera y nos, no tenemos tiempo de ponernos tanta cosa, eh, no voy a utilizar base. Y eh, en esta ocasión voy a hidratar mi rostro con este que es el 24K. Y a diferencia de otros maquillajes que... Eh, cuando usamos base, pues nos pone, yo me pongo este primer para matificar y quitar el brillo. Pues en esta ocasión no lo vamos a hacer. Este maquillaje está muy bien, chicas, porque este, pues no usan base y pues no, no nos cargamos tanto, ¿no? Si no eres de las que estás acostumbradas a usar base, si estás empezando en esto del maquillaje, bueno, pues este maquillaje te va a quedar súper bien porque no vas a batallar con que aplicar la base. Nada de esto, chicas. Entonces, bueno, pues aquí está ya mi, mi primer hidratante. Y yo lo que voy a hacer en este caso, porque tengo ojeras y es lo que yo quiero tapar, voy a usar una... No voy a usar un corrector porque el corrector es muy amarillo y se va a notar mucho. Entonces voy a utilizar una base que vaya nada más al tono de mi piel únicamente para cubrir lo que son las ojeras. Voy a estar utilizando esta BB Cream, ni es base, perdón. Es esta BB Cream de la marca Ashley Lee. Y en realidad lo que voy a ocupar es muy muy poquito. Ya me puse demasiado acá, entonces de aquí voy a tomar para los dos ojos. Y lo voy a estar difuminando con mi esponjita de adara que acabo de ocupar. Si tú no tienes ojeras, bueno, pues puedes omitir este paso y entonces sí, nada, nada de base. Pero bueno, pues yo la verdad es que sí tengo ojeritas. Y si se fijan, no las cubre al 100, al 100%. Pero yo así lo voy a dejar porque no quiero cargar mucho. Ahí está, chicas. Eh, yo, sí, yo siento que para mí, para mí, para mi tipo de piel y, o sea, para mi persona, <risa> con esto, pues yo sí pudiera andar por la calle. Con las ojeras tal vez no tanto. Y bueno, pues para iluminar un poquito esta área, muy muy poquito, voy a utilizar el polvo de Naturón en color blanco y voy a estar sellando esto. Ahí está, chicas. Eso es lo único que voy a hacer en lo que es el área de las ojeras. Para las cejas, como quiero un look bastante natural, voy a estar utilizando este lápiz de Bisú que ya está en las últimas. Realmente ya, ya no creo que me dure mucho. Y voy a hacer algo bien, bien ligerito también, muy, muy natural. Nada más voy a... Ni siquiera voy a 
como a delinear, no lo voy a hacer. Simplemente voy a, a tratar de seguir el crecimiento del cabello. Siento que esto hace que las cejas se vean más naturales, no se vean tan marcadas. Entonces, eh, pues quedan bastante bien. Simplemente estoy tratando de rellenar todos estos huequitos. Entonces, para este look, pues natural, así como que desenfadado, queda bastante bien. Ahí está la diferencia, chicas. Si se fijan, no me tardé ni cinco minutos. Ahí queda, así es lo que voy a hacer y eso es lo que voy a estar dejando. Y bueno, para el maquillaje de ojos, que va a ser la cosa más sencilla que voy a hacer, voy a estar utilizando esta paletita de Ruth Cosmetics. Y voy a estar utilizando este color. Es que no es blanco ni es beige, es como un rosadito bebé, muy ligerito. Y este con... Eh, con este no me quité el polvo de los párpados. Bueno, ya me voy a quitar todo de una vez. Yo no voy a pasar polvo por todo el rostro. Ahorita van a ver por qué. Y ahora sí, con este vamos a estar sellando todo lo que es el párpado móvil. Este maquillaje, chicas, lo pueden hacer incluso si son de las chicas que luego se van maquillando en el transporte público, que pues a veces no nos da tiempo de, de hacerlo en nuestra casa. Bueno, pues esto hasta lo pueden ir haciendo porque no necesitan tanta precisión. Voy a tomar eh, de esa misma paleta, no voy a cambiar. Voy a tomar este color cafecito clarito, que es el color Packard. Y simplemente lo voy a combinar un poquito con este, pero un toquecito. Y simplemente voy a, a dar aquí unos toquecitos para crear un poquito de profundidad. Ahorita ya tomé un poquito más de este porque siento que le quedó bien al rosita. No vamos a delinear, no vamos a hacer nada. Ahí está, chicas. Eso es todo, todo lo que vamos a hacer. Aunque no lo crean y aunque se ve bien sencillo, queda bastante bien. Yo no voy a delinear, yo así lo voy a dejar. Porque a mí así me gusta. Y este mismo me lo voy a estar llevando aquí abajo. Yo no voy a estar eh, utilizando pestañas postizas, voy a estar rizando las mías. Lo que yo sí les recomiendo es que como es un look bastante natural, eh, pues en las pestañas sí carguen un poquito más el rímel, no sé, unas dos, tres pasaditas, porque eso es lo que nos va a hacer que lo, le, los ojos se vean bastante llamativos. A mí me gusta primero enchinar un ojo, poner el rímel y luego el otro. Porque si yo enchino los dos, en lo que me pongo el rímel de acá, esas pestañas ya se me bajaron. Entonces... Yo tengo esa costumbre de hacerlo así. Yo este es el paso que más me pudiera tardar en lo que son las pestañas. Y ahora voy a aplicar eh, un poquito de rímel. Bueno, voy a aplicar dos o tres capas, pero a mí me gusta dejar secar bien, bien la primera. Para aplicar la segunda capa.
Y ahorita me llevé el ojo, chicas, y como que estas pestañas de la esquina no me quisieron enchinar mucho. Espero que no se me vayan a bajar. Ahí está ya chicas, como ven las pestañas pues es lo que le da bastante vida a los ojos. Entonces pues eh, si no vamos a usar muchas sombras, pues ahora sí que hay que echarle ganitas a las pestañas. Bueno pues en lo que sacan las pestañas de arriba para darme otra capa. Y bueno pues voy a utilizar, no voy a utilizar contorno, voy a utilizar un rubor de bisú. Y este sí es un poquito más subidito de tono, pues para darle un poquito de, de color a, a las mejillas. Y es este que es el color eh, terracota, es el número 7. Entonces eh, simplemente voy a, a, a aplicar mi, mi rubor como normalmente lo aplico. Ahora, aquí en cámara se ve muy, muy cargado, pero realmente no por eso me estoy aplicando, porque eh, no se ve tanto aquí. Pero, bueno, para que no se vea tanto aquí en la cámara, me, lo, me voy a quitar un poquito. Lo que sí no puedo dejar de utilizar nunca, nunca, nunca es iluminador, porque también siento que el iluminador, pues es lo que le da bastante vida al rostro. Y voy a estar utilizando, eh, iba a utilizar este de Amorus, pero no, voy a utilizar uno un poquitito más, más bajito voy a utilizar de esta paletita de Glow Kit de MC Cosmetics. Voy a estar utilizando este color amarillito. Si sí es como color perlita. Y si se fijan, pues la verdad es que es muy, muy, muy ligerito. No hice ni contorno en la nariz. Nada así. Súper natural. Ay, me pique el ojo. Súper natural. Eh, voy a aplicar un poquito aquí. Y un poquito aquí. Un poquito aquí en el arco de cupido. Por eso ya no apliqué polvo en todo lo que es el resto de la cara, chicas. Porque pues ya me iba a aplicar todo esto. Entonces, eh, con esto la verdad es que queda bastante, bastante bien el rostro. Y bueno, pues aquí es decisión de ustedes. Eh, el labial que ustedes quieran utilizar. A lo mejor para este look. Pudieran utilizar un labial un poquito más eh, cargadito, no sé, un rojo, el color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este de la marca Cat's Eyes, que es el color 025 y es un color bastante neutro. Y queda muy, muy bien para este look. Estos labiales de esta marca, chicas, me encantan. Me encantan. La verdad es que son súper ligeritos. La verdad se te olvida que, que los traes puestos. Ahí está. Y bueno, la, lo último que voy a hacer es aplicar otra capa de rímel y yo lo que hago que una vez que ya secó aplico una segunda capita pero en lo que son las puntas para terminar de de darle volumen a las pestañas y no sé si se alcanzan a ver aquí me manché un poquito pero bueno pues no queremos ahorita Nada perfecto. Y ya me voy a manchar. Un look este así, natural, sin base. 
Y pues así es como nos quedó este look, chicas. Pues así es como nos ha quedado este look natural para todos los días. Eh, yo siento que la verdad está súper bien, súper rápido, fácil. Como les dije, lo pueden ir haciendo, pues si sales de carrera, pues lo puedes ir haciendo en el transporte. No sé, en el camión, en el metro, en donde vayas. Y bueno, pues si tienes tiempo lo puedes hacer. Yo creo que en 5 o 10 minutos, yo creo que a lo mucho en 10 minutos eh, lo tienes hecho. Lo que a mí más me tarda, pues a veces son las pestañas. Pero la verdad es que queda bastante bien, bastante natural, no usamos base y eh, a mí este look me gusta mucho porque no usamos base, entonces bueno, nos da el sol y todos sudamos y no hay ningún problema así que bueno, pues yo espero que este, este maquillaje les haya gustado, me puedan dejar sus deditos arriba, no se vayan sin suscribirse y nos vemos en el siguiente video adiós